please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भोपाल में मूक बधिर लड़की के हॉस्टल में रेप के मामले समेत रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की महिला कांग्रेस ने बच्चियों के रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है इस दौरान मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस प्रभारी ओनिका मेरोत्रा ने शिवराज सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पर विफल बताया हॉस्टल में चार लड़कियों की जो शिकायत हुई है सरकार से जो सहायता मिली थी जिन हॉस्टलों में चार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर रेप की घटनाएं हुई उसको लेकर भोपाल में ये प्रदर्शन है भोपाल में कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है और ये कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं रेप कैपिटल बनता चला जा रहा है आज दिन घटना घट रही है गली में कुछों में शहरों में बीत रही थी अब तो ये नौबत आ गई है कि ऐसे शहरों में शेल्टर होम्स में जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला को फील करना चाहिए वहाँ ये कुकर्म हो जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं इससे बदतर इससे घिनौनी हरकत में कहते हो क्या हो सकती है इस प्रदेश की जब आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि शिवराज चौहान जी नैतिकता के आधार पे मंत्री को इस्तीफा देंगे तो दिलवाएंगे खुद तो इस्तीफा दे दे ठीक से चुनाव के कितने महीने लग गए उसके बाद भी जूनी लगती इनकी आंखों में कि शर्म आ जाए और जन आशीर्वाद यात्रा में निकल रहे हैं ये आशीर्वाद नहीं जनता कह रही है अब आप उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में ये देख सकते हैं आप ये कांग्रेस ने चुनाव के साल में मुद्दा बना लिया है और जिस तरह से हॉस्टल में खास तौर पर जो मूक पदर छात्रा है उनके साथ रेप और छेड़छाड़ की जो घटनाएं हुई है उसे लेकर कांग्रेस का ये भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है मनोज शर्मा भोपाल न्यूज एट इंडिया जे के पुत्र पूर्व छात्र उमर खालिद पर हमले के मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल करेगी उमर खालिद पर कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हमला हुआ था और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी की फोटो भी जारी की है सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर में संदिग्ध शख्स एक तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस बीच उमर खालिद ने कहा है की वो इस तरह के हमलों से डरने वाला नहीं है और पहले की तरह हर मंच से आंदोलन जारी रहेगा हम इस वक्त मौजूद है जे के छात्र उमर खालिद के घर पर जिन पर कल दोपहर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हमला किया गया था गोली से उनसे समझने की कोशिश करते कि कल आखिर हुआ गया था तो उमर कल आखिर क्या हुआ था आप क्या कर रहे थे उस वक्त ढाई बजे कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो प्रोग्राम था आ, वो प्रोग्राम ढाई बजे से था मैं थोड़ा पहले पहुँच गया था अराउंड दो पाँच दो के बीच में टाइम था तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ बोला कि चलिए चाय पीकर आते हैं बाहर ही चाय की दुकान हम बाहर निकले चाय पिया वहाँ दस मिनट तक खड़े थे जैसे ही हम वापस जाने की कोई जाने लगे तो कोई इंसान पीछे से आया मुझे गला दबोच के मुझे ज़मीन पे गिराया और फिर बंदूक निकाल के मेरी तरफ तानने लगा उस मोमेंट में आ, किसी तरीके से मैंने कोशिश ये करी कि उसको मैं बंदूक अपने तरफ ना तानने दूँ उसका हाथ पकड़ लिया मैंने उसके बावजूद बार बार हाथ छुड़ा रहा था मेरे सीने की तरफ मेरे पेट की तरफ बंदूक कर रहा था मेरे दोस्त भी शामिल साथ में थे उन्होंने उसको धक्का दिया तो फिर एक समय के बाद वो चटपटा के भागा और वो भागा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के दूसरी तरफ आ, मैं भागा वापस अंदर उस समय मुझे गोली चलने की भी आवाज़ आई जो मेरे दोस्त ने मुझे बाद में बताया कि जब वो भाग रहा था और उसके पीछे मेरे दोस्त भाग रहे थे तो वो पीछे पलट के गोली चलाया कि कोई मेरे पीछे भागे ना 